శాంతి కోసం ఒక మాత్రమైన ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి కే పాల్గొన్నారు ఈ ప్రపంచం అంటే గ్లోబల్ పీస్ లేకుండా చేసినటువంటి దేశం బాంబులు అణుబాంబులతో భీభత్సం సృష్టిస్తున్న పరిస్థితులలో ప్రపంచంలో శాంతి ఉంటేనే ఎకానమీ ఉంటుంది అని ఆర్థిక సమిట్ పెట్టడానికి పెట్టినప్పుడు హోస్ట్గా నేను వచ్చాను ఈ హోస్ట్గా వచ్చి ఇప్పటివరకు దాకా ఆచరణలో భాగమైన వాళ్ళు ఏదైనా కానీ ఒక ఆచరణ రూపంలో పోవాలని మొట్టమొదటి ప్రజల నుంచి ప్రజల నుంచి పోవాలని క్రమంలో చోటు పలుకు ఫస్ట్ వెళ్ళారు వెళ్ళి చోటు పొలంలో భూమిని చూడడం ప్రజల్ని చూడడం కానీ రెండవ సభలో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా అందరికీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ను వాళ్ళకు నిజంగా యూత్కు ఇప్పుడు ఏం కావాలి వాళ్ళకి రెండు చేతులకు పని కావాలని ఆ రెండవ సభ జరిగింది మూడోసారి ఈ మధ్య జరిగినటువంటి అనేక సభలలో పాల్గొన్నప్పుడు నేను కూడా గ్లోబల్ పీస్ కోసం వర్క్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవాలి దాంట్లో భాగంగా పాల్గొన్నారు మొత్తం వాళ్ళ కమిటీ నాకు గ్లోబల్ పీస్ అంబాసిడర్గా ఇచ్చినారు దాన్ని నేను స్వాగతించాను ఆ రోజు సభలో లక్షలాది మంది ప్రజలలో ఒక మాట ఇచ్చాను ఆ మాట కట్టు కట్టుబడి ఉంటా అది ఏంటంటే ఈ పాత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని పల్లె పల్లెకు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి మునుగోడలోని పల్లె పల్లెకు గ్రామ గ్రామాలకు వెళ్ళి ఈ శాంతిని బోధించి ప్రజల్ని సంపూచాలని నిర్ణయించుకున్నాం ఈ నిర్ణయించుకునే క్రమంలో ఒకట మరొక నిర్ణయం తీసుకున్నాం అదేంటంటే పాల్గారు స్థాపించినటువంటి ప్రజాశాంతి పార్టీలో భాగంగా ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళాలని ప్రజలకు నిర్ణయించుకోవాలని నేను నిర్ణయించుకున్నా అంటే ఇది నా జీవితంలో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ పార్టీలోకి చాలామంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ పార్టీలు చేస్తుండే ఆ పార్టీలు చేస్తున్నారు దానికో పుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఈ గ్లోబల్ పీస్ అనే మిషన్ తీసుకొని పోవడానికి ఆయన కూడా ప్రపంచ గ్లోబల్ పీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి గ్లోబల్ పీస్ అంబేసిడర్గా ఒక రాజకీయమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి ప్రజాశాంతి పార్టీతో కలిసి మొట్టమొదటి దశగా నేను మునుగోడ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాను ఆ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళే క్రమంలో ప్రజల నిర్ణయం మేరకు ప్రజాశాంతి పార్టీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ మన నిర్ణయం ప్రకారంగా దాని తర్వాత ఆ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఆ పార్టీ నిర్మాణం చేయడం దానిని ఎదుర్కోవడం రేపు ఎన్నికలు ఎదుర్కోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాను ఇది పత్రిక ద్వారా క్లియర్గా ఈ ప్రపంచానికి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల జీవితంలో మొట్టమొదట పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ పార్టీ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజాశాంతి పార్టీతో కలిసి ఆచరణలో భాగమై దాంతో కొనసాగించడానికి నిర్ణయించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ టు మినిట్స్ ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెన్ ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు టుడే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డే ఫర్ ఇండియా Indian democracy is dying. Indian economy is dying. Indian secularism is dying. This is the concern of the all nations of the world because India is a non-aligned country for one almost 75 years now. We worked with all nations of the world for example we have embassy in israel and palestine we have embassy in north korea and south korea we have embassy in united states of america and in cuba we have embassies in northern ireland and ireland wherever we have embassies in iran and iraq when they had a dispute we have embassies in pakistan and bangladesh wherever there has been conflict of any countries india has never sided with one country but it has been fighting for peace as a non aligned country for the last 75 years all political parties congress ruled 56 years now bjp is ruling 8 years other parties have ruled western years but what is missing 
in the last especially eight years slowly what Gadaranna has been singing in 22 languages including English writing composing and inspiring not millions but hundreds of millions of the 1.5 billion Indians in 200 countries so in order to as a as a former Naxalite if I may have to say as the leader of Naxalism who fought and that too not some political Naxalism the true Naxalism which I became at age 17 a young Naxal he started as a age 18 until recently for fighting for justice fighting for the poor fighting for the equality fighting for the their own land their own homes their own property God given so therefore we have 99% things in common I believe God Almighty Jesus has to God. He believed in God, but he also believed in humanity fulfilling God's work in action. What brought us is fighting against the corrupt. So therefore, myself and our executive members yesterday requested him to contest in Munukor in by-elections on behalf of Prajashanti party and as soon as he accepted that I have spoken to three important leaders and all said this if Gadaranna contests BJP should not put their candidate Congress party should not put their candidate and TRS should not put their candidate. Why? That happened once by few parties when Jai Prakash Narayana contested as MLA, I believe in 2009, here in Hyderabad. And to be frank, there is no one among 150 million Telugu people loved by all political parties. That is why BJP leaders met Gadaranna and hosted including my good friends Modiji Amici and I have spoken to them yesterday with Rupalaji and Gadaranna has been hosted by none other than Sonia Gandhiji and Rahul Gandhiji and DRS leaders of course all other political parties CPI and CPI but is their development is their change? I said to Katharanna, please go to Gurukul and start in action. So Katharanna ji accepted. Now I am requesting in English, all political parties should keep our differences aside. If you believe in democracy, if you believe in development, within six months of Gurukul elections, which we have started one month ago. We will develop Munukod, provide jobs, not few, but hundreds and thousands. Provide hospital at free of cost medical care to all 218,000 waters. And provide free education, like we have provided millions in India, in Telangana, around the world. The choice of Munukod people is to elect Gadaranna as a Rajashanti party candidate, but also all people legendary leader candidate. If there is any objection by the BJP, by the TRS, by the Congress to say Gadaranna should be independent candidate, we are announcing him as Prajashanti party candidate. We will withdraw before nomination. If they will unanimously support Gadaranna, I am as the founder president of Praja Shanti party welcoming him in party and if he yes 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 I am welcoming him in Praja Shanti party as a member and 
as, a, as we have discussed, to give him the second most either national vice president, which he will accept because he deserves more than any Indian I have ever met, including the nine prime ministers. The man who fought for justice, who lived justice, who denied my money like myself, and who lived for the poor in the jungles for five years, for 50 more years, fought openly with six bullets in his body. I'm sorry I've taken more than two minutes because the world media needs to know who is Gadrana. As a global peace ambassador, 120 members, including Prime Minister Deva Gauda of India, former Prime Minister now, world's only five-time heavyweight boxing champion, Evander Holyfield, who beaten Mike Tyson twice, and myself rewarding him, awarding him for the services he has already rendered for 55 years and who will be rendering rest of his life to promote peace, equality, justice for all 8 billion people of the world.